నమస్కారం నాకు ప్రసాద్ మనం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఫైవ్ ఇది చాలా రోజుల క్రితం నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తాను అది ఒక్క వీడియోని చేశాను గేమింగ్ రివ్యూ కెమెరా రివ్యూ ఇలాంటివి అయితే ఏం చేయలేదు వీడియోని మనం దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ చూద్దాం నేను యూజ్ చేసిన దానిలో నేను నోటీస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంది వీటి గురించి మాట్లాడతాను సో అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్ వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఫస్ట్ మనం ఈ ఫోన్లో ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి లుక్స్ ఈ ఫోన్ చూడడానికి మీకు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు లుక్ చూడడానికి బాగుంటుంది బ్యాక్ సైడ్ మీకు గ్లాసీ ఫినిష్ ఉంటుంది ఇది వీళ్ళు టెన్ లేయర్స్ కోటింగ్ ఇచ్చారు నానో క్రోమ్ పార్టికల్స్ తోటి సో మీకు కొంచెం చూడడానికి అయితే లుక్ వైజ్ అయితే ఈ ఫోన్ కొంచెం అట్రాక్ట్గా ఉంటుంది కాకపోతే బిల్డ్ క్వాలిటీ అంత బాగాలేదు ఇవన్నీ నేను కాన్స్ట్రక్షన్లో మాట్లాడతాను అండ్ ఓవరాల్ లుక్ వైజ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ మీకు కొంచెం చూడడానికి అయితే బాగుంది నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తే దీనిలో డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే ఇది మీకు ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఇది అండ్ దీనిలో బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిట్స్ ఉంది సో మీకు అవుట్డోర్ విజిబిలిటీ కూడా డిస్ప్లే అయితే బాగుంది కలర్స్ బాగున్నాయి వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి కాకపోతే డిస్ప్లే అయితే మీకు కొంచెం కోల్డ్ సైడ్ ఉంది ఒకవేళ మీకు వార్మర్ కలర్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే మొత్తం డిస్ప్లే అయితే కొంచెం కోల్డ్ ఉంది సో అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో కొంచెం కలర్ టెంపరేచర్ అయితే కోల్డ్ సైడ్ ఉంది అది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయితే నోటీస్ చేశాను నేను డిస్ప్లే పరంగా ఓవరాల్గా డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే బాగుంది ఆ ప్రైస్కి ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ దీనికి ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యాక్చువల్ అయితే ఇన్ఫినిక్స్ వాళ్ళ ఫోన్స్లో ఎక్స్ఓఎస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ యూఐ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీనిలో అయితే దాన్ని తీసేస్తారు ఆండ్రాయిడ్ వన్తో వస్తున్నారు సో బ్యాక్ సైడ్ చూసినా కానీ మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ అని కనపడుతుంది వీళ్ళు గూగుల్తో పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని ఈ ఫోన్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు సో ఆండ్రాయిడ్ వన్ చాలా మంది దీని దీని వల్లే దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నారు బడ్జెట్లో మీకు టెన్ థౌసండ్ లోపు ఆండ్రాయిడ్ వన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇదే అనుకుంటే మనకి ఉంది కొంచెం మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తో సో చాలా మంది దీని రివ్యూ కావాలని అడుగుతున్నారు అందుకే నేను దీని రివ్యూ సపరేట్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఖచ్చితంగా ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ దీనికి మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అప్డేట్స్ కూడా వస్తున్నాయి వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం టూ ఇయర్స్ అప్డేట్స్ వస్తాయని చెప్పారు సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు రెండు అప్డేట్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఇది నేను అన్బాక్స్ చేసినప్పుడు జూన్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లో ఉండేది తర్వాత జూలై సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చింది అండ్ రీసెంట్గా ఆగస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా వచ్చింది సో అప్డేట్స్ అయితే వస్తున్నాయి మంత్లీ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అయితే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అప్డేట్స్ కూడా దీనికి వస్తాయి సో ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ దీనికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ప్రజెంట్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో దీనికి పై అప్డేట్ కూడా వస్తుంది ఎవరైతే క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఇష్టపడతారో వాళ్ళకైతే ఈ ఫోన్ అయితే మీకు నచ్చుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ దీనికి బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఇది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది సో దీనిలో ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మీడియాటెక్ హీలియో పీ ట్వంటీ త్రీ ప్రాసెసర్ ఉంది సిక్స్టీన్ నానోమీ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ సో ఓవరాల్గా బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఈ ఫోన్ది మీకు ఒకవేళ మీరు హెవీ యూజర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే మీకు వస్తుంది మీడియం యూజర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ డే అయితే వస్తుంది బ్యాటరీ లైఫ్ దీనికి ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు సో నా యూజర్స్కి అయితే నాకు దగ్గర దగ్గర సిక్స్ అవర్స్ వరకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వస్తుంది అండ్ ఇది మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది వీళ్ళు బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సెవెన్ పర్సెంట్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయడానికి టూ అవర్ ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది దగ్గర దగ్గర టూ అవర్స్ అయితే మీకు టైం తీసుకుంటుంది ఫోన్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే కాల్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది దీనిలో సిగ్నల్ రిసెప్షన్ బాగుంది ఈ ఫోన్ మీకు డ్యూయల్ సిమ్ వస్తుంది డ్యూయల్ సిమ్తో వస్తుంది ప్లస్ సపరేట్ మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ స్లాట్ కూడా ఉంటుంది మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ పెట్టి మీరు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబర్ మెమరీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ మీకు డ్యూయల్ వోల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకేసారి మీరు రెండు జియో సిమ్లు దీనిలో యూజ్ చేయొచ్చు రెండు నేను టెస్ట్ చేస్తాను డేటా కూడా బ్రౌజ్ చేయొచ్చు స్విచ్ అవ్వచ్చు అండ్ కాల్స్ కూడా మాట్లాడవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు డ్యూయల్ వోల్టీ కూడా దీనిలో మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే బాగుంది ఆడియో క్వాలిటీ బాగుంది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం నోటీస్ చేయలేదు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మీరు వాల్యూమ్ లెవెల్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలి సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ నుంచి
and the look screen casting is support just in the talk back feature go on the talk back make direct settings loan accessibility on the accessibility local me could talk back at on to this talk and other about to make you uh yeah okay to call some other director make a convert and talk back feature whatever and a blind people into the make use out on the and if only could real one wife i could support just in the two point four gigahertz band and five gigahertz band and the bands it detect just on the next one sensors could smart out quantity the monkey calls and sensors are known as the meter sensor and the gyroscope sensor and the magnetometer sensor and the proximity sensor and the auto brightness sensor on the and the sensor set on a sensor set will let me skip jail you do fingerprint sensor go to the fingerprint sensor go to make you uh one hour code in this which going to slow on the accuracy bond the gun conscious slow on the one second at a time this could in the phone unlock out and key phone at unlock out in the and face unlock at the din low lay do stock and add out face unlock will level you do maybe update on adjuster and the little present at the limit face unlock with only fingerprint sensor on the and next the low sensors make any by never caught in a gyroscope sensor and the body work out not a brightness answer quantum problem that the construction of my letter to know or all the sensors at them skip jail and the sensors at the enemy club is tonight and next one key notification lady light could only make top low blue color loan to the notification lady to make notifications which in a proof charging button up to make a the blink out on to the next cameras going to my letter going to backs and make single camera on to the 12 megapixel camera picture of 2.0 thousand the pixel size of circuit 1.25 micron on the 1080 pork video may record jay to and front of circuit we go 16 megapixel camera on the pixel binning support तो उस दिन दिन आप ऐसे कोड़ा टू पॉइंट जीरो उन दिन दिन यूज़ करने में टेन एटी पर वीडियो रिकॉर्ड जाए चु सो कैमरा में एक बैक कैमरा डेलेट करने से चाला बाप ऑफ़ हम जो उस दिन कलर रिप्रोडक्शन गानी एवरीथिंग चाला बाप उन दिन एंड डायनेमिक रेंज कोड़ा बने उन दिन हेडटीआर ऑप्शन कोड़ा में कु left side HDR off, right side HDR on feature and overall get the back camera make a daylight condition much performance yes in the and front camera would make 16 megapixel camera daylight condition much performance yes in the details for back capture yes in the so quantum wide on a lens got a miku so overall get a front camera and back camera and do miku daylight condition of much performance yes to night and video quality got born in me could 1080 per video 3 card jay which made front and back camera shoot yes he सेकंड है ना कोनी सैंपल शूट इस तरह फ्रंट कैमरा भी एंड बैक कैमरा सैंपल्स फ्रेंड्स उधर ना इनफिनिक्स नॉट फाइव फ्रंट फेसिंग कैमरा चेक करते हैं ना ना डेलेट कंडीशन लो एक बार बस 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा होने के वीडियो क्वालिटी जज्जे चु फुल एचडी क्वालिटी लो मेरे वीडियो इधर ये पुराने देखा निश्चित वीडियो तरीका जैसे तो उन्होंने कम वीडियो क्वालिटी जैसे जैसे चीनी फ्रिंक्स नोट फाइव दी लो लाइट लो लॉस इन दो सिक्सटीन मेगापिक्सल कैमरा एंड आर्डियो कॉल में कैंटर माइक्रो फोन इन जैसे ना आर्डियो क्वालिटी बढ़ेगा में जैसे जैसे फिर जो देने नो इनफिनिक्स नोट फाइव बैक कैमरा जैसे कार्ड जैसे ना नो वीडियो क्वालिटी जज्जे जैसे अलाउ उन दो एंड आर्डियो कॉल में कैंटर माइक्रो फोन इन जॉस्टन दी दिन लो मार्क स्टेबलाइजेशन लाइट वेट एम ले वो सो नार्डस तुम टाइम एक कुछ जोन शेक आये था उन तो वीडियो क्वालिटी चूड़ो इनफिनिक्स नोट फाइव बैक कैमरा शांपल फ्रेंड्स बैक कैमरा नई कंडीशन रिकॉर्ड शांपल ओवरऑल के कैमरा सहित मान की मंच परफॉर्मेंस है जैसे नहीं डेलेट कंडीशन लो इंडोर एंड लोलेटिंग लो कुछ हम नॉइज़ सहित मान नोटिस है जो अदने कॉन्सेक्शन लो मार्टलर था नो एंड इनका कैमरा लो कुन्ना कुन्ने ऑप्शंस को मान को मिस्सा होता ना वन्ने कॉन्सेक्शन लो मार्टलर था नो इवी फ्रेंड्स ना नाचन इधर किरीन 659 तो कंपेयर जैसे मात्रा कुछ बेटर परफॉर्मेंस है जैसे इधर लोगों के मीडिया टेक हीलियो P23 प्रोसेसर उन्हें एंड इधर 69 में टक्कर मिले हैं प्रोसेसर इधर आपका कोर प्रोसेसर सो ना गेम्स आ रहे हैं ना गेम्स में को मैक्सिमम ने ना 40 मिनट्स आ रहे हैं अगर टेम्परेचर रहते हैं 43.8 मैक्सिमम तो अन्य फोन से तो मान गुआमान पिस्तू टेकर मारे होवर हीटिंग इश्यूस है दिन ले ले वो एक प्रोसेसर कुछ मार्टर कुंटे मार्टर ना प्रोसेसर है तो एक कुछ बेटर परफॉर्मेंस है इसने किरीन 659 तो कंपेयर जैसे इधर पब्जी कोड मीडियम ग्राफिक्स लैंडल जाएगा लोगों तो नहीं किरीन 659 मान की लो ग्राफिक्स ल एसुस जेन फोन मैक्स प्रो एम वन चाला बेटर प्रोसेसर में कुछ स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर तो आसन दी और कोई मेरे ये प्रोसेसर ने स्नैपड्रैगन तो कंपेयर जाने टाइम आता हूँ 625 आर एन जो में कुछ कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने दी सो एक कोई एक्सपर्ट जाकर ने प्रोसेसर ने इन चीज़ डेली यूज़ेस के तो ओके गानी 
మరి హెవీ గేమింగ్ అయితే ఈ ప్రాసెసర్ అయితే మీకు పనికిరాదు అండ్ నెక్స్ట్ బిల్ క్వాలిటీ కూడా దీన్ని బాగాలేదు బిల్ క్వాలిటీ అయితే మీకు చూడడానికి బాగుంది లుక్ వైజ్ కాకపోతే ఇది మీకు మొత్తం ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇది మీకు మెటల్ అయితే కాదు సో బిల్ క్వాలిటీ మీకు అంత బాగాలేదు చూడడానికి లుక్స్ అయితే బాగుంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా ఇది మీకు బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మీరు ఒకవేళ మీరు కేసు తీసేసి యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ డస్ట్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇది ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతుంది సో ఇది కూడా మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ దీనిలో యావరేజ్ ఉంది నేను కొన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేశాను మూడో నాలుగు యాప్స్ ఓపెన్ చేశాను ప్లస్ రెండు గేమ్స్ ఓపెన్ చేశాను ఒక యాప్ రీలోడ్ అవుతుంది అండ్ గేమ్స్ అయితే మీకు రెండు రీలోడ్ అవుతున్నాయి కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కొంచెం యావరేజ్ ఉంది అండ్ ఇది మీకు వైడ్ వైన్ ఎల్ త్రీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్ కానీ ఇట్లాంటి వీడియోస్ మీరు హెచ్డి క్వాలిటీలో దీనిలో చూడలేరు దీనిలో వైడ్ వైన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఆటో బైట్ సెన్సర్ కూడా మనకి అంత బాగా వర్క్ అవ్వట్లేదు సడన్గా బ్రైట్ అవుతుంది మళ్ళీ సడన్గా డౌన్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం సిచ్యువేషన్స్లో ఆటో బైట్ సెన్సర్ ఆఫ్ చేసుకొని యూజ్ చేశాను సో ఆటో బైట్ సెన్సర్ కూడా సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అండ్ వీడియోలో మీకు ఎట్లాంటి స్టెబిలైజేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఎలక్ట్రానిక్ కెమెరా స్టెబిలైజేషన్ కూడా దీనిలో ఏమీ లేదు సో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కొంచెం షేక్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ లేదు అండ్ స్లో మోషన్ వీడియో లేదు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు అప్పుడప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే మీకు డైలైట్ ఇండోర్ అంటే కండిషన్లో కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్రంట్ కెమెరాలో అప్పుడప్పుడు మీకు కలర్స్ కొంచెం వామ్ వస్తూ ఉన్నాయి సో మీరు చూడవచ్చు కలర్ టెంపరేచర్ కొంచెం వామ్ కనపడుతుంది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయితే నోటీస్ చేశాను అండ్ దీన్ని మీరు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే తీయచ్చు దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతో తీస్తుంది మీకు సెపరేట్ కెమెరా అయితే ఏమీ లేదు సో మీకు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకండి ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అయితే అంత బాగాలేదు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మీకు పోర్ట్రేట్ చూస్తే మీకు చూడవచ్చు ఎడ్జ్ సరిగ్గా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతుంది సో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ తీయొచ్చు కానీ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే అంత బాగా రావట్లేదు నెక్స్ట్ మనకు ఆటో ఫోకసింగ్ కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది మరి అంత ఫాస్ట్గా ఫోకస్ అయితే చేయలేకపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరాస్ మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే డే లైట్ ఇండోర్ లైట్ కండిషన్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్ కెమెరా అయితే మీకు ఇండోర్ లైటింగ్ వచ్చేసరికి కొంచెం నాయిస్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు పిక్చర్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు సో బ్యాక్ కెమెరా మీరు ఇండోర్ లో లైటింగ్ ఎక్కువ అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకండి కొంచెం నాయిస్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఈ అని నేను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నోటీస్ చేశాను వీటి సె బ్యాక్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఇవ్వాల్సింది బ్యాక్ మనకు పోర్ట్రేట్ ఇంకా బాగా వచ్చాయి బ్యాక్ మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే దీనిలో మిస్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే ఫోన్ ఫ్రంట్ కూడా మీకు ఫ్లాష్ అయితే ఇస్తున్నారు అది కూడా మీకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అంతేకాదు మనకి ఓవరాల్గా అయితే ఈ ఫోన్ పదివేల రూపాయలకి మీకు యాండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్తో వస్తుంది మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంది ప్రాసెసర్ మీకు నార్మల్ యూజ్ చేసుకోకే కానీ హెవీ గేమింగ్కి అయితే పనికిరాదు ఒకవేళ మీకు యాండ్రాయిడ్ వన్ ఫోనే కావాలి అనుకుంటే ఆ బడ్జెట్లో మీకు కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది ఫోన్ అయితే ఇదే సో ఒకవేళ మీరు వెయిట్ చేయాలనుకుంటే నోకియా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ అయితే రావచ్చు మరి అది ఎంత ప్రైస్లో వస్తుంది ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ అది ఈ మంత్ ఈ మంత్లో వస్తుందని చెప్పారు అండ్ ఇంకా మీకు బెటర్ ప్రాసెసర్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం స్టాక్ యాండ్రాయిడ్ లాగే ఉంటుంది మీకు ఏసు జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అది కూడా మీకు స్టాక్ యాండ్రాయిడ్ లాగే ఉంటుంది మరి దానిలో కాకపోతే అది మీకు స్టాక్ అనేడే కానీ అది ఏసుసే కంట్రోల్లో ఉంది మనకి ఏసుస్ అది జెన్యూ అయ్యే మొత్తం స్టాక్ లాగా వాళ్ళు మార్చారు ఇది మాత్రం మనకి గూగుల్ యాండ్రాయిడ్ వన్తో వస్తుంది డైరెక్ట్ సో ఈ రెండు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు కొంచెం ఏసు జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రామ్ వాళ్ళు యావరేజ్ ఉంటుంది దీనిలో ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంది సో దీని ప్రకారం మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు మంచి ప్రాసెసర్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం గేమింగ్ కోసం అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏసు జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రామ్ అనేది తీసుకోవచ్చు దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఓవరాల్గా అయితే ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఫైవ్ రివ్యూ అయితే వీడియో మీకు నచ్చిన వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మన వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ యూర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆ